நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசனேசின் அன்பான வணக்கங்கள் நான்வெஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அரசியலாக்கி நம்ம இந்தியாவில் இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறதையும் தீண்டாமையை திரும்ப அதிகமாக கொண்டு வர்றதுக்கும் முயற்சிகள் நடக்குதா இது சம்பந்தமாக ஐஐடி மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த சில பிரச்சனைகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி அப்படின்னாலே நல்லா படித்தவங்களுக்கு தான் அங்கே வாய்ப்பு இருக்கும் நிறைய மெரிட்டில் வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் உள்ளே இருப்பாங்க அங்கே முடிச்சுட்டு வரவங்க வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு பல பிம்பங்கள் ஐஐடியை பற்றி இருக்குங்க நமக்குலாம் அந்த ஐஐடி மெட்ராஸில் இந்தியாவில் இருக்க பல மாநிலங்களில் இருந்தும் வந்து எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து படிக்கிறாங்க பல பேர் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஜெயினிசம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சிலரும் அங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்காகவே ஹிமாலயா அப்படின்ற ஒரு மெஸ்ஸில் ரெண்டு கேட்டரர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டுமே நான்வெஜ் வெஜிடேரியன் ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க அந்த மெஸ் கேட்டரர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்காக மட்டும் தனியாக அவங்க வந்து பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டாங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க நிலத்துக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகளையும் சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுக்காக தனியாக சமைச்சு அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணியிருக்காங்க உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு மேலும் அவங்க பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய தவறு இல்லை முட்டாள்தனம் கூட சொல்லலாம் நான்வெஜ்ஜுக்கு தனியாக வாஷ் பேசணும் வெஜிடேரியனுக்கு தனியாக வாஷ் பேசணும் போர்டு மாட்டியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க போக வர பாதையவும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இதை பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் மற்றும் பெரியார் ஸ்டடி சர்க்கிளை சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்து இதை எடுத்து ஐஏ மெட்ராஸ்லீமாக <laughs> போக வர பாதை எல்லாரும் யார் வேணால் எந்த பாதையில் வேணாலும் வந்துக்கலாம் அதே மாதிரி வாஷ் பேஷன் கை கழுவக்கூடிய இடமும் வந்து யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கை கழுவிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றிட்டாங்க சாப்பிட்ற இடம் மட்டும் வெஜிடேரியன் தனியாக நான் வெஜிடேரியன் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தாங்க ஆகணும் ஏன்னா ஒரு சிலர் வெஜிடேரியன் மட்டும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நான்வெஜோட ஸ்மெல்லே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதனால் அதை நம்ம தாராளமாக ஏற்றுக்கலாம் இதில் உண்மையிலே அந்த கேட்ரஸ் மேலே தான் தவறு இருக்குன்னாலுமே ஐஐடி மேனேஜ்மெண்ட் ஆரம்பத்துலேருந்து என்ன பண்ணாங்க எஃபி மூலியமாக இந்த விஷயம் பூதாகரமான பிறகு தான் அவங்க வந்து ஆக்சன் எடுத்துருக்காங்க அப்போ மேல அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்கனால இந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் பரவாயில்ல வந்தால் வரட்டும் அதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலான்னு எடுக்கப்படுற முயற்சியா அப்படின்றது இங்கே கேள்விக்குறியா இருக்கு இது ஒரு பிரபு இருக்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் புல்சந்தர் பகுதியில் மாகா அப்படின்ற கிராமத்தில் ஒரு கலவரம் நடந்திருக்கு எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடத்துல மாடு பசு மாடுகளை வெட்டி உடல்களை போட்டிருக்காங்க ஒரு இருபத்தி ஐந்து மாடுகள் இதை பார்த்து கொதி தெளிந்த அந்த பகுதி மக்கள் வந்து கலவரத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடி கல்வீச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதை தடுக்க வந்து அந்த ஏரியா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுபோத் குமார் சிங் வந்து இந்த கலவரத்தில் கொல்லப்பட்டிருக்காரு ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் மேற்கொண்டு விசாரித்து பார்க்கும்போது ஒரு உண்மை வெளியே வருது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிசாந்தா அப்படின்ற பகுதியில் முகமது அக்லா அப்படின்ற ஒரு முஸ்லீம் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்டதுக்காக பசு காவலர்களால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அந்த கேஸை விசாரித்த இந்த இன்ஸ்பெக்டர் அதில் ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பிஜேபியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காரு மேலும் அந்த விசாரணையை பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரெல்லாம் தாண்டி அவர் யார் குற்றவாளின்னு ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சு முடிக்க போகிற சமயத்தில் அவருக்கு பெரிய இடத்துலேருந்து சிஎம் லெவலில் இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த முகமது அக்லான்ற கொலை வழக்கு தான் பசு சம்பந்தமாக நடைபெற்ற மிகப்பெரிய கொலை வழக்காக பார்க்கப்படுது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தோட சிஎம்ல இருந்து பெரிய அதிகாரிகள் முதற்கொண்டு இவர் மேலே ரொம்ப கடும் கோபத்தில் இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி இவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கனும் அதன் காரணமாக தான் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி மாகா கிராமத்தில் நடந்த ஒரு கலவரத்தில் திட்டமிடப்பட்டு கலவரம் உண்டு செய்யப்பட்டு இவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லப்படுது இன்ஸ்பெக்டர் சுபோத் குமார் சிங் கொலை செய்யப்பட்ட உடனே அந்த மாநிலத்துடைய சிஎம் நாற்பது லட்ச ரூபா பணம் அவங்க குடும்பத்துக்கும் பத்து லட்ச ரூபா பணம் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் கொடுக்கறத அறிவிப்பு விடுறாரு ஆனால் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சொல்லும்போது இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்பவே நேர்மையாக இருந்தார் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் தான் எடுத்துக்கிட்ட கேஸில் வந்து உண்மை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல ரொம்ப மும்முரமாக இருப்பார் எவ்வளவோ டைம் இவருக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீதியான ப்ரெஷர்ஸ் வந்து நிறையவே வந்திருக்கு இவர் உங்கள் கொடுக்குற பணம்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அந்த
கல்லை விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் என்னோட உயிருக்கு பயந்து நான் ஓடிட்டேன் அப்போதான் அந்த சம்பவத்தில் தான் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்க அவங்கவுங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை அவங்கவுங்க சாப்பிட போகிறாங்க அதில் யாருமே தலையிட முடியாது மாட்டு இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாது மாடு வந்து இந்துக்களால் தெய்வமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறது யாரோ அவங்க கவர்மெண்ட்டு வந்த பிறகு தாங்க இந்த பீஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸே நிறையா நடந்துகிட்டு இருக்கு மேலும் பிஜேபிக்கு யார் வந்து கட்சி நிதி நிறையா கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனியை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து கட்சி நிதிகளே நிறையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியும் உயிரிழவைகளை கொண்டு சாப்பிட்றதுக்கு நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னா மரம் செடி கொடிகளுக்கு தாங்க உயிர் இருக்கு உயிர் இல்லாமலாம் அது வளர்ந்து காய் கண்ணி தருது நமக்கு அதை சாப்பிட்றவங்களும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களும் கூட சொல்லலாம் இந்த வகையில் பார்க்கும்போது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் எல்லாமே ஒன்று தாங்க இந்த உணவு பழக்கத்தை அரசியலாக்காமல் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சதை விருப்பப்படி சாப்பிட்டுக்கலான்ற கோரிக்கையை வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெ